హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ రవి అండ్ వెల్కమ్ టు కుమార్ టీవీ తెలుగు టెక్ అండి ఈరోజు నేను మీకు వీడియోలో ఒక బేసిక్ డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్లో ఉండే భాగాలు ఏమిటి వాటిని ఎలా అతకాలి అనేది చూద్దాం సో చాలామందికి తెలియదు అనమాట అదేవిధంగా సిపియులో మనకి ఏమేమి కాంపొనెంట్స్ ఉంటాయి చూద్దాం ఫస్ట్ మనకి అది మానిటర్ అంటారు టీవీలో ఉంది కదా అది మానిటర్ అనమాట సో మనం చేసే వర్క్ అంతా కూడా మానిటర్లో చూస్తూ చేస్తాం దాంట్లో మనకి ఎల్సీడీ అని ఎల్ఈడి అని చాలా టైప్స్ ఉంటాయి పాత కాలంలో క్యాథోడ్ రేట్ ట్యూబ్ మానిటర్స్ ఉండేవి ఈ రైట్ సైడ్లో ఉన్నది సిపియు అండి దానిని సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ అంటారు మొత్తం వర్క్ మనం చేసే వర్క్ అంతా కూడా దాంట్లోనే జరుగుతుంది అనమాట ఓకే దాన్ని కూడా మేము నేను మీకు ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను దాంట్లో ఏమేమి కాంపొనెంట్స్ ఉంటాయనేది మనకి అదేవిధంగా మనకు ఒక కీబోర్డ్ కనిపిస్తుంది సో మన కంప్యూటర్కి అన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా మనం కీబోర్డ్ ద్వారా ఇస్తాం అట్ ది సేమ్ టైం మౌస్ ఉంది కదా కింద సో అది కొత్త మౌస్ సో ఆ మౌస్ ద్వారా కూడా మనం కంప్యూటర్కి కమాండ్స్ అనేవి ఇస్తాం మనం కంప్యూటర్ నేర్చుకుంటున్నప్పుడు ఇన్పుట్ డివైసెస్ అని అవుట్పుట్ డివైసెస్ అని మనకు చెప్తూ ఉంటారు సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే అవుట్పుట్ డివైసెస్ అంటే ఏంటంటే మనం కంప్యూటర్లో చేసే వర్క్ని మనకు చూపించేవి అవుట్పుట్ డివైసెస్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మానిటర్ చూసుకుంటే మనం చేసే వర్క్ అంతా మానిటర్లో కనపడుతుంది సో మానిటర్ అనేది అవుట్పుట్ డివైస్ అనమాట అట్ ది సేమ్ టైం మన వర్క్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం దాన్ని ప్రింట్ తీసుకుంటాం సో ప్రింట్ తీసుకుంటాం కాబట్టి ప్రింటర్ ప్రింటర్ అనేది అవుట్పుట్ డివైస్ అవుతుంది సో ఇక్కడ కీబోర్డ్ను ఉపయోగించి మనం కంప్యూటర్కి కమాండ్స్ ఇస్తాం సో ఈ కీబోర్డ్ అనేది ఇన్పుట్ డివైస్ అవుతుంది అంటే ఇన్పుట్ అనేది మనం కీబోర్డ్ ద్వారా ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఈ కీబోర్డ్ అనేది ఇన్పుట్ డివైస్ అవుతుంది మౌస్తో కూడా మనం కంప్యూటర్కి మనం ఇన్ ఇన్పుట్ చేస్తాం కమాండ్స్ ఇస్తాం కాబట్టి మౌస్ కూడా ఇన్పుట్ డివైస్ అవుతుంది అట్ ది సేమ్ టైం స్కానర్ ఉంటుంది కదా అంటే ఏదైనా డాక్యుమెంట్ని మనం స్కాన్ చేసి కంప్యూటర్కి పంపిస్తాం కాబట్టి స్కానర్ కూడా మనకి ఇన్పుట్ డివైసెస్ అవుతుంది అనమాట సో ఓకే ఇంకా ప్రింటరు మానిటరు మనకి అవుట్పుట్ డివైసెస్ కీబోర్డు మౌసు స్కానర్ అనేవి మనకి ఇన్పుట్ డివైసెస్ అవుతాయి అనమాట ఒక బేసిక్ కీబోర్డ్లో మనం ఈ సెటప్ అయితే చూడవచ్చు సో ఇక సిపియులో మనం చూసుకున్నట్లయితే సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ చూసుకున్నట్లయితే క్యాబిన్ అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మీకు నేను ఈ సిపియూని ఓపెన్ చేసి లోపల ఏమేమి కాంపొనెంట్స్ ఉంటాయో చూపిస్తాను సో సిపియూకి వెనకాల మనకి రెండు స్క్రూలు ఉంటాయి కొన్ని స్క్రూలు అయితే చేతితో పట్టుకుని తెప్పేస్తే వచ్చేస్తాయి కొన్నాటికైతే మనం స్క్రూ డ్రైవర్ యూస్ చేయవలసి ఉంటుంది సో ఒకసారి నేను ఓపెన్ చేసి లోపల కాంపొనెంట్స్ గురించి మీకు బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తానండి సో చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట సో ఇక్కడ బాక్స్ కనపడుతుంది కదా అల్యూమినియం కలర్లో ఒక బాక్స్ దాన్ని ఎస్ఎంపిఎస్ అంటారు అనమాట మనం సిపియూకి పవర్ దీనికి ఇస్తాం ముందు దీనికి పవర్ ఇస్తాం సో దీని నుంచి మిగతా కాంపొనెంట్స్కి పవర్ వెళ్తుంది ఓకే మెయిన్ పవర్ కేబుల్ అటుకు వచ్చి ఎస్ఎంపిఎస్కి ఇస్తే ఎస్ఎంపిఎస్ నుంచి హార్డ్ డిస్క్కి తర్వాత మదర్ బోర్డ్కి మిగతా వాట్స్కి పవర్ అనేది వెళ్తుంది అనమాట ఎస్ఎంపిఎస్ నుంచి ఇక్కడ మీరు డీప్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే అక్కడ ఫ్యాన్ కనపడుతుంది కదా ఇది కూలింగ్ ఫ్యాన్ అనమాట ఇది ఇక్కడ కంపెనీ పేరు కూడా జెబ్రోనిక్స్ అని కనపడుతుంది చూడండి సో ఇది దీని కింద ప్రాసెసర్ ఉంటుంది ఐ త్రీ అని ఐ ఫైవ్ అని ఐ సెవెన్ ఐ సెవెన్ అని ప్రాసెసర్స్ ఉంటాయి కదా ఇంటెల్ ప్రాసెసర్లు వాట్ అవి ఉంటాయి అనమాట ఒక గోల్డ్ బిస్కెట్ లాగా ఉంటుంది ఆ ప్రాసెసర్ ఆ ప్రాసెసర్కి గాలి తగలడం కోసం ఈ పైన ఈ కూలింగ్ ఫ్యాన్ పెడతారనమాట దీని కింద ఒక క్రీమ్ లాంటిది రాస్తారు సో దానివల్ల చల్లగా గాలి తగులుతుంది ఆ ప్రాసెసర్కి సో ఇక్కడ ఒక మదర్ బోర్డు కనపడుతుంది చూసారా సో ఈ మదర్ బోర్డుకే ఈ కాంపొనెంట్స్ అన్నీ కూడా మనం బిగిస్తామన్నమాట అంటే మొబైల్లో మదర్ బోర్డు ఎలా ఉంటుందో సో కంప్యూటర్స్లో కూడా మదర్ బోర్డు అనేది ఉంటుంది సో మనం ఈ మదర్ బోర్డు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఒక స్కేల్ లాగా కనపడుతుంది మీకు సరిగ్గా కనపడుతుందో లేదో మరి ఒక బ్యాటరీ కూడా ఉంటుంది బ్యాటరీ పక్కన స్కేల్ లాగా కనపడుతుంది కదా ఆ స్కేల్ అంటే అది ర్యామ్ అనమాట ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ అంటారు మొబైల్లో మనకి ఫోర్ జీబీ ఎయిట్ జీబీ సిక్స్టీన్ జీబీ అలా ర్యామ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయో కంప్యూటర్ కూడా ఫాస్ట్గా పనిచేయడానికి ర్యామ్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తారు దీంట్లో డిడిఆర్ త్రీ అని డిడిఆర్ ఫోర్ అని దీంట్లో కూడా ఫోర్ జీబీ ఎయిట్ జీబీ ఆ విధంగా ర్యామ్స్ అనేవి ఉంటాయి మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా అదే ఈ కంప్యూటర్ యొక్క ర్యామ్ అనమాట సో ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ కంప్యూటర్ అనేది ఫాస్ట్గా పనిచేయడానికి తర్వాత అట్ ది అట్ ఏ టైం మనకి నాలుగు ఐదు అప్లికేషన్స్ రన్ చేయడానికి ఈ ర్యామ్
कंप्यूटर की सीपीयू कोड़ा ये वेदन का स्टोरेज लेने वो उन्टा 500 जीबी तरवा तो 1 टीबी आ वेदन का उन्टा ये बिटली हार्ड डिस्क ला उन्टा रहा हार्ड डिस्क अंडे स्टोरेज मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ हु मतलब दिन लोने उन्टा यान मारे दिन निचे मानो वाटनी एक्सेस चेकरो तम ये ओके ये वेदन का मान के इनका वीडियो एडिटिंग जैसे वो लगानी लाग पोते गेम्स आड़े वो लगानी ये मात्रा बोर्ड्स के ग्राफिक कार्ड्स इनको डा वालू फिटचेस कुंटा रे ग्राफिक कार्ड्स ना माता सो अ ग्राफिक कार्ड्स दिन कंटे वीडियो वीडियो एडिटिंग जेड आने के तरवाता मंचे पावरफुल गेम्स वो आड़ा डाने के प्रोसेसर उनके ग्राफिक कार्ड हार्ड डिस्क लांट भी सीपीयू लो मानों चोड़ चु। गिव का कौन इनका कौन तो मंदे एक्स्ट्रा फैन लग रहा यूज़ चेस्टो उन्ह टारो। एसएमपीसी के सापरेट का फैन कोड़ा उन्ह तो नर्म आटा। सो इधी मान की वो का बेसिक डेस्कटॉप कंप्यूटर सीपीयू लो उन्हे कंपोनेंट्स। बुर नेक्स्ट नेनो ये सीपीयू की मानों इच्छे कनेक्शन्स ये नों टाइप ओके बेसिक सीपीयू की अ कनेक्शन कनेक्शन्स ये इंटरनेट दी मिको चोपिस्ता नो बैक साइड ने दी ये कनेक्शन्स उन टाइप नमाता मान के वो इकड़ा चूज़ कुंटे इकड़ा फर्स्ट थ्री पिन सॉकेट लग कान पड़ता ना कदा सो दिन की मानों मेन पावर सो एक कर चूज करना चाहिए तो ये नालों को यूएस पोर्टल का न पढ़ना है कदा इनका मानो माउस गानी तब तक वेबकैम गानी लाइक वो तो कीबोर्ड को यूएस पी पोर्टल गानी इनका मानो पेट कौन तो ये डॉंगल है ना माटे ये डॉंगलो ये डॉंगल इन द घंटे मोबाइल लो उन्ना इंटरनेट ने मानो वाईफाई द्वारा ये का CPU की या का कंप्यूटर कनेक्टेड रहने की डॉंगल माने यूज़ किया था ये भी USB पोर्ट्स ये कड़ा नेटवर्क का माता केबल द्वारा मानो इंटरनेट ने पंद्रालन कुंटे का ना का केबल नेट कोची ये कड़ फिट चेस्टे मानो केबल द्वारा नेट अंदर एक्सेस चेचु ये भी मूड कलर्स लोन ना भी ऑडियो ना माइक्रोफोन के संबंधिन कुन्ने प्रिंटर्स के संबंध में इन्चिना केबल से अटैच चेंटन की तो उपयोग पड़ता हूँ दें इनका मान के ब्लू कलर लग कर निपस्तं दें वीजीए केबल ना माता अंटे मॉनिटर के कनेक्ट चेंबल्स ने केबलो चाला मट की हेडीएमए केबल्स कोड़ा इमेजिकल वाला मानो चोड़ा चु इधर कोड़ा कुन्ने मिशंस के अटैच चेंटन की उपयोग कलप होच्चन माटा इधी बैक साइड फ्रंट साइड कोड़ा उन्टे फ्रंट साइड के आवलमन की यूएसबी पोर्ट लो तरवाता आडियो इनपुट आउटपुट लांट भी माइक्रोफोन लांटे वोटन जरूरत है उपने कनेक्चेस नाम चोटन डे सो मेन पावर ओ इकड़ा एसएमपीएस के वाला डांकी कड़ कनेक्चेस तो इधी मेन पावर कॉर्डन माटा तरवा� इला प्रेस चेसी पाकना उन्ना स्क्रूल ने मानो चेदो आवेदनगा जस्ट कुछ उन टाइट चेस्टे आदि फिट टाइप होता है ना मट कच्च तंगा ये वेदनगा बिगिन चाले आदि मेरो मच पाकन्दे ओके इनका दिन चूज करना चाहिए ते ना दगरा का ये दे कीबोर्ड के संबंध में चुना यूएसबी पो यूएसबी आन मटो यूएसबी केबल तो नहीं न तरवात मानो उन्हें वेबकैम के संबंधित चीज़ कोड़े फिटचेस कोच्च। नेक्स्ट माउस के संबंधित चीज़ देने फिटचेस था ना नहीं तो को कत्ता माउस तीस को ना नहीं तो डेल्ला के संबंधित चीज़ माउस में मूड अंदर रुपए लान मारता नहीं शॉप लो तीस को ना ना चाला मंची दी दे। सो नहीं नो मेरे तापोट ला माउस के संबंधित इच्छी ना केबल ने फिट चास ना नो सो कंप्यूटर ने बेसिक गया वाले इते स्वतंग गया बिगिंच को वाले अन कोंटरो वाल की वीडियो पे पढ़ते ना माता चाला मंदिर तेल से उन रच्चो कहने वाले इते तेल न्यूवल ऑन्टरो वाल कौसी वीडियो ने ना प्लॉट चास ना नो का बेसिक डेस्कटॉप ने मानो वाला � तरवात चूज़ करना चाहिए थे मानो आ वीजीए केबल ने भट्ट कोची मॉनिटर की बिगिन चरण माता मॉनिटर वाले कला सेम आवेदन इंसर्ट चेसी मानो पाकरों ना स्क्रोल ने चेतु बिगिन चुकुंटे आदि फिट टाइप होते हैं ये टाइप ए साइड पे टाला नहीं थी आ वीजीए केबल ब्लू कलर में था वो कब डायग्राम ला उठुंडी दान � so, we have a little bit of cable and 
సో ఇవన్నీ అతికేసిన తర్వాత మనం సిపిఏ దగ్గర ఒక పవర్ ఆన్ చేసే బటన్ ఉంటుంది సో ఆ బటన్ ఆన్ చేసిన వెంటనే ఆ రెడ్ కలర్ లైట్ బ్లింక్ అవుతుంది యూఎస్బి పోర్ట్ ఉంది చూసారు దాని పక్కన అది బ్లింక్ అవుతూ ఉంటుంది బ్లింక్ అయిన తర్వాత స్టార్ట్ విండోస్ నార్మల్ అని చెప్పేసి ఆప్షన్ కనపడుతుంది మీరు ఎంటర్ క్లిక్ చేస్తే స్టార్టింగ్ విండోస్ అని వస్తుంది అనమాట సో ఆ విండ్ అది విండోస్ సెవెన్ ప్రొఫెషనల్ అయినా లేకపోతే అల్టిమేట్ అని సో విండోస్ టెన్ అని చాలా ఓఎస్లు ఉంటాయి వాటి గురించి మనం నెక్స్ట్ వీడియోస్లో తెలుసుకుందాం సో మనం కరెక్ట్గా కనెక్ట్ చేసామా లేదా అనేది ఈ విధంగా ఆన్ అయిపోతే మనం అన్నీ కరెక్ట్గా కనెక్ట్ చేసినట్టు మౌస్ కూడా ఆ విధంగా రెడ్ కలర్లో లైట్ అనేది బ్లింక్ అవుతుంది తర్వాత కీబోర్డ్ మీద చూసుకుంటే న్యూమరిక్ క్లాక్ దగ్గర పైన ఒక ఎల్లో లైట్ అనేది బ్లింక్ అవుతుంది అనమాట సో ఇదండి ఈ వీడియో సో ఎవరైతే కంప్యూటర్ని కంప్యూటర్లో ఉండే భాగాలు ఏమిటి సిపియూ అంటే ఏమిటి తర్వాత ఇన్పుట్ డివైసెస్ అంటే ఏంటి అవుట్పుట్ డివైసెస్ అంటే ఏంటి సిపియూలో ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయో వాళ్ళు ఎవరైతే తెలియదో సో ఈ వీడియో ద్వారా వాళ్ళు తెలుసుకున్నారని నేను అనుకుంటున్నానండి వీడియో ఉపయోగపడితే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోలు మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ సైనింగ్ ఆఫ్ రవి